also going to the pond, right? So what's going to happen? Well, here we go. And then he heard it, the splashing and the clapping, the sound of water, the sound of laughter. He followed the giggling and the gurgling, and there it was, a beautiful, cool, crisp body of water. It was filled with little animals splashing about. Slothful looked like a bridge across the water. Little squirrels were climbing up and jumping off him. Wee-hee, they cried as they slipped and slid off their babysitter snake. The elephant was amazed. He stared and he goggled. He goggled as his mind boggled. Could this be true? Could a snake be blue? Could reptiles be adored while elephants were abhorred? This went against everything he knew. He couldn't bear it. This just couldn't be true. Okay? So I'm going to stop over here, right? This elephant has seen the squirrels, and now he's seen that they're friendly with a snake. So he has to now realize that being an elephant doesn't hurt him. He has to do something to become friendly with them. Right? So now you'll have to read on with the rest of the story to see how what happens when the elephant, whose name is Newton, meets up with the squirrels. Okay, any questions? Yes? You have a question? Why were they friendly with him? Well, I think they, they watched him for a while. You'll have to read book one. This story is divided into three stories. And the first story tells how he, he's in the scene in the forest. He tends to stay away. He tries to be helpful. And then people, the animals start noticing that he's being helpful and he is uh, not there to try and harm them. And over a period of time, the trust develops between the animals and the snake. Right? So you'll have to see what he does. He, he, he actually does things to try and build up their trust and he waits, waits a while. Yes? Uh, uh, how does the story end? How does the story end? Well, Newton makes, meets up with the, with the snake. What do you think will happen in the end? Uh, will they become friends? Maybe Newton dies. <laughs> maybe Newton dies. Well, maybe he does, but hopefully he doesn't. <laughs> The everyone will be his friend. Everyone will be his friends, yes. I think if a snake has learned how to make friends, the elephant will also have to learn how to make friends. But why don't you read then, the book to know the ending? Now you have to read the book. You must buy and the book. And then there's book another read. third book where he meets more friends, more people who are... He meets a bird, he meets a chocolate-colored little bird, he meets another snake. So there are lots of characters he's going to meet along the way. So, yes? Why was, this, uh, why was the squirrel so mad at the bird? The squirrel was mad at the bird because the bird used to come, well, it was a gossipy little bird, so he's always bringing stories, and probably they weren't always true, and he was always, maybe, maybe, maybe he was telling stories about other people, which he did, but the squirrel didn't like. But if he's telling bad stories about the elephant, that's not a very nice thing, but if the elephant is doing something that might hurt the squirrel, then the squirrel needs to know. At least that's what the bird felt, right? So they, they probably just, over a long time, they, prob they probably knew each other, right? And didn't get on. Okay, there's a question there. Okay. Take the mic, Beta. Uh, who asked the elephant to break down the tree of the squirrel and the snake? Well, that's what he was good at. So he probably broke down trees for, for people. People like, people need to cut down trees. It's not very nice, right? You don't, you, you're, nobody's happy about trees being cut down, but we need trees for our paper and our furniture, and somebody cuts down the trees, and in this case, it was the elephant. So it's not a job people like him for, because he's cutting down trees, but there are people who need trees cut down, so maybe he needs to find another way to use his strength, right? Pass the next one. Okay, I think we're out of time, so should we pass on to... Uh, okay, so we'll pass Manas back. has to say something. Manas? Oh, okay, okay um, I have to go and meet Mo uh, uh -huh. in Antarctica. And uh, before I went, I thought I would leave you with his message. Okay? Now, kitne long ko Urdu bolni aati hai? Hands. Very good. Or English bhi sabko bolni aati hai? 
तो उर्दू में बात करें या इंग्लिश में बात करें उर्दू यस उर्दू 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 ओके उर्दू उर्दू और इंग्लिश ओके बट मोस्ट स्पीक्स बोथ ही इज बायोलिंगुअल यू नो वट बायोलिंगुअल मीन्स ही स्पीक्स बोथ लैंग्वेजेस ओके बिफोर आई गो आई वॉन्टेड टू शो यू द बुक दिस इज द इंग्लिश वर्जन दैट्स वॉट इट्स इज मोस्ट स्टार and that if you guys have great eyesight unlike me you can see the illustrations this is more with the with with the with the star okay so all i'm saying is this is the english version and you can get that uh and this by the way is the urdu version and if you ask me very honestly whether the urdu version is better than the english version i'm afraid i'm going to have to say it is because i didn't write it <laughs> <laughs> the urdu version is written by a fantastic poetess hamare country ki ek bahut famous poetess hai poetess pata hai kya hota hai kisko pata hai aapko batao it's a poet or something yeah a lady poet is called a poetess or something <laughs> no well it stops at poet uh, but anyhow femida uh, riaz ne ye kitab likhi hai mm. meri translation ki hai और ये बहुत खूबसूरती से लिखी गई है सो आई एम आई एम आई एम टेलिंग यू टू रीड द उर्दू जस्ट डोंट स्टॉप एट द इंग्लिश डू रीड द उर्दू एंड इट विल इम्प्रूव योर उर्दू जस्ट लाइक इट्स इम्प्रूव माइंड एज यू कैन सी ओके सो आई विल नाउ पास ऑन टू माय कॉलीग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर टाइम गाइज एंड गेट द बुक ओके अदरवाइज मोल बी एंग सो अब नाउ वी गोइंग टू हैव जारा मुमताज विदास और वो भी एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाएंगी और फिर आप उनसे बहुत सारे सवाल कीजिएगा क्या आप लोग सब एक्साइटेड हैं आई कुरन हेयर एनी बड़ी वेरी गुड अब आप सबको बहुत मजे की एक कहानी सुनाई जा रही है ठीक है तो सब ने गौर से सुननी है राइट रेडी ठीक असलकुम सबसे पहले मैं बच्चों से दरख्वास्त करूँगी मैं उनसे कहूँगी कि प्लीज़ जो बिल्कुल सामने बच्चे हैं ना वो थोड़े थोड़े पीछे हो जाएं क्योंकि आपकी शक्लें मुझे नहीं दिख रही और जब मैं आपको कहानी सुना रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आपकी शक्लें देखूँ आपसे बातचीत करूँ आप मुझे देखें और इस तरह कहानी का ज़्यादा मज़ा आएगा आप ज़्यादा अच्छी तरह सुन सकेंगे नहीं नहीं इट्स फाइन ओके तो अब सबको मैं नजर आ रही हूँ मुझे ये बच्चा नहीं नजर आया बेटा आई कॉन्ट सी यू दिस लिटिल वन इन फ्रंट प्लीज मूव बैक अ लिटिल बेट थैंक यू प्लीज मेक रूम फॉर हेम दैट्स राइट सम ऑफ देम आर वेरी स्मॉल एंड सो दे आर नॉट वेरी हाई एंड दे कॉन्ट सी मी बट आई वॉन्ट टू सी यू So, hi there everybody. <laughs> hi. That's nice. Acha. Meri kahani ka naam hai Kham chadi ki chonchle mat khao acha. Are ye kaisa naam hai? Khao chidi ke chonchle mat khao acha. ऐसे कौन बात करता है मैं देखिए किताब पे तो कुछ और लिखा है आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है मैना के बच्चे तो भाई चिड़ी के चोंचले पहले जमाने के वक्त में पुराने वक्तों में चिड़िया के बच्चों को कहते थे चिड़ी के चोंचले क्या कहते थे हाँ और भाई मटकाऊ मुच्छा का क्या मतलब है जब कोई बहुत खुश होता है खुशी के मारे नाचता है गाता है उछलता है कूदता है तो कहते हैं मटकाऊ मुच्छा <laughs> मटकाऊ मुच्छा का मतलब है खूब मजे उड़ाना बहुत खुश होना तो चलिए अब कहानी सुनते हैं कौवा और मैना के बच्चे एक कौवा था और एक मैना थी और उन दोनों के घोंसले 
एक ही पेड़ के ऊपर थे मगर जो मैना का घोंसला था ना वो बहुत साफ सुथरा कायदे करीने का बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा था जैसे मैना होती है मैना अच्छी लगती है ना किस रंग की होती है मैना ब्राउन है ना एक छोटी सी बच्ची थी जो मैं जानती हूँ वो कहती थी ब्लाउंड <laughs> उसको ब्राउन कहना नहीं आता था वो कहती थी ब्लाउंड <laughs> खैर मैना ब्लाउंड होती है और उसकी चोच पीली ऑरेंज है खूब चमकदार खूब मजे की और वो बहुत प्यारी प्यारी आवाजें निकालती है बहुत बातें करती है कौवा काय काय करता है आपको आधी कहानी तो आपको पहले ही मालूम हो गई कड़वी चीजें खाता है ना गंदी चीजें खाता यही तो मुसीबत है मैंने बताया था ना मैना का घोंसला साफ सुथरा प्यारा खूबसूरत और कौवे का घोंसला गंदा मैला काला कलूटा बिल्कुल जैसे कौवा होता है काला कलूटा ठीक है ना तो अब आप देख रहे हो कितना फर्क था कौवा और मैना में हालांकि दोनों एक ही दरख्त पे रहते थे काय काय करता था मैना ची ची करती थी और वो दोनों नेबर्स थे है ना दे वर नेबर्स दे लिव नेक्स्ट टू ईच अदर दे कुड सी ईच अदर्स हाउसेस यस यस ओ बिकॉज इज अ डर्टी फेलो ही गोज एंड नीड्स रबिश फ्रॉम द डस्टबिन and he goes and eats dead things oh what a horrible creature yes 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 i can't see that chair oh you saw a crow that was dead oh my and you know what would have happened the other crows will come and eat him up horrible isn't it horrible crow Yes. Oh, the meat and then we gave him something to eat and then he flew away. Good. I'm so glad you saw somebody help the poor crow because not all crows are bad. Some are good. Some help people. Some do good things. So Yes. 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 What you want to ask? Did Uh without the mic it's difficult to hear. So yes, now speak into the mic. Like well I Ha. Batai? Like when I saw that I'm I'm not so but I'm heard that that sometimes cats give yeah. like a bird to a for like a present to a owner That's a right. Owners. That's right. It's so sad. But many many times cats go and eat birds. Sometimes they're small baby birds like these. Can you see the small baby birds in the nest? That's what the cats go and eat. But that's also what the crow goes and eats. So that's the story. That's how the crow what he did to the baby birds. You want to hear that, don't you? Acha. To bhai ek din subah subah kawwe ki aankh khuli to usne मैना के घोंसले में से आवाजें सुनी हाँ ये कैसी आवाजें हैं कौवा तो अकेली रहती थी अपने घोंसले में 
यहाँ तो बहुत सी आवाजें आ रही हैं चलो मैं चल के देखू तो कौवा पुदक 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 करके गया और घोंसले में झांक के देखा तो उसने क्या देखा वेरी गुड दैट्स व्हाट इट सेज कौवा और मैना के बच्चे ठीक है ना चार छोटे छोटे बच्चे थे वो बड़ा बड़ा मुंह खोल खोल के ची 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 खूब शोर मचा रहे थे क्योंकि वो बहुत भूखे थे और वो चाहते थे कि उनकी अम्मा जल्दी से आए उड़ती उड़ती आए और उनके मुंह में खूब ठोस 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 के खाना खिला दें ताकि वो जल्दी जल्दी मोटे हो जाएं बड़े हो जाएं ताकत आ जाए आपकी अम्मी आपको ठोस के खाना खिलाती हैं हाँ <laughs> भाई अम्मियाँ भी बार दफ़ा बहुत ज्यादती करती हैं बच्चों के साथ जबरदस्ती कहते हैं ईट योर स्पिनिच इट हेज गॉट आयरन इन इट ईट योर ऑरेंज इट हेज गॉट वाइटमैन वेरी गुड एंड कैरेट्स वेरी गुड सो यू नो ऑल द नाइस गुड थिंग्स टू ईट विच विल मेक यू स्ट्रांग and grow big and do nice things and do come first in school and come first in all the races well maina apne bachchon ko isiliye khoob bahut sa khana dhoond dhoond ke laati thi keede makode ye wo aur unko khilati thi ab jab kawa ne aake dekha ki ek na do na teen na char char chote chote se bachche बेटा आप सुन नहीं रहे हैं बेटा आप तो किताबें देख रहे हैं पोस्टर देख रहे हैं कहानी नहीं सुन रहे हैं, हैं? चार छोटे छोटे बच्चे थे कौवे के घोंसले